इस वीडियो के खत्म होने से पहले आप जान जाओगे कि भारत की सबसे पॉपुलर इन 18 मिठाइयों में से आपके लिए सबसे सेहतमंद कौन सी है तो चलिए फिर शुरू करते हैं हेलो गाइस एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पहले हेल्थ पर तो इस बार कुछ अलग होगा इस बार हम आपको बेस्ट मिठाई बताने की बजाय तरीका बताएंगे जिससे आप हर मिठाई को अपने लिए हेल्दी बना पाओगे ताकि आपको बेस्ट मिठाई ढूंढनी ही ना पड़े लेकिन उससे पहले मिठाई के बेसिक्स अच्छा जब हम हेल्दी फूड की बात करते हैं तो बेसिकली हम उन फूड के न्यूट्रिय की बात कर रहे हैं की भाई प्रोटीन कार्ब फाइबर फैट वाइटमिन मिनरल्स कितने हैं उसमें लेकिन मिठाई के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्यूँकी हर मिठाई में फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट या ऑलमोस्ट आधी तो चीनी डाली होती है और चीनी में तो एम टी ही होती है जानते ही हो तो बचे हुए आधे हिस्से के न्यूट्रिएंट्स देकर चुनाव कर सकते हो लेकिन मिठाई से जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जरूरत से ज्यादा खाना और एक बार शुरू होकर रुकने का नाम ना लेना और इसका सिंपल रीजन है मिठाई का बहुत टेस्टी या पैलेटेबल होना तो अगर यहाँ किसी चीज की जरूरत है तो वो है मिठाई के कंजम्पन को संतुलित करने की और आप शुगर एडिक्टिव डोपिन रिलीज ब्रेन ट्रिक वाली कहानी तो ऑलरेडी सुन चुके होंगे तो उसको बिना दोहराए सीधा मुद्दे पर आते हैं और चार स्ट्रेटेजी से समझते हैं कि कैसे मिठाई के सेवन को संतुलित कर सकते हैं और उनमें से पहली रणनीति है ऐसी मिठाई चुनो जो टुकड़ो में डिस्ट्रीब्यूटेड हो उदाहरण के लिए काजू कतली पेड़ा रसगुल्ला पेठा सौंदेश रस बेसन का लड्डू कलाकंद जलेबी 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 में आप रुकोगे नहीं इसे रहने दो यहाँ अच्छा खा सकते हो अगर एक दो पीसेस में मैनेज कर पाओगे और आखिरी में है मोदक तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता कि मिठाई खाते वक्त कब रुकना है तो ये मिठाइयों के पीसेस आपके लिए बाउंड्री तय करेंगे यहाँ बेसन के लड्डू का ये घेरा आपकी सीमा है खैर इन सब मिठाइयों का एक पीस आपको सत्तर कैलरीज से लेकर डेढ़ कैलरीज देगा जिसमें रोशोगुल्ला लोएस्ट और सोन पापड़ी कैलरीज में सबसे ज्यादा है यहाँ एक और तरीका जो आपकी हेल्प करेगा वो है घर पर आई मिठाइयों को छोटे पीसेज में डिवाइड करके रख दो और रोज एक एक पीस का छटकारा लो खैर अगली रणनीति है ज्यादा से ज्यादा पानी से युक्त मिठाइयों का चुनाव मतलब ऐसी मिठाइया जिसमें पानी का या तो वाटर बेस्ड फूड्स का बनाने में इस्तेमाल हुआ हो उदाहरण के लिए जैसे पोंगल जो चावल मूंग और पानी से बनता है गाजर का हलवा गाजर और मिल्क से जिसमें गाजर और मिल्क 90 परसेंट पानी ही होते हैं रसोगुल्ला मिल्क से श्रीखंड दही जो 88 परसेंट पानी है खीर रसमलाई कलाकंद मिल्क से और रवा केसरी या सूजी का हलवा सूजी और पानी से तो इन सब मिठाइयों में पचास के आसपास मॉइस्चर या पानी है और बचे हिस्से में बाकी इन्ग्रीडियंट जिसमें रसगुल्ला रसमलाई कलाकंद जैसे पहली रणनीति में समझा था का एक एक पीस उठाओ और एंजॉय करो लेकिन बाकी मिठाइयों की बाउंड्री कैसे तय करोगे उसका तरीका है एक कटोरी मतलब जिस बर्तन में डालो वही इसकी बाउंड्री है तो अगर तो आप बाहर मिठाई की दुकान पर ही खाओगे तो भैया से तुलवा कर सौ ग्राम ले लो और अगर घर लाए तो देखो ये कटोरी में लगभग एक सौ ग्राम सामान आता है कोई भी फूड आइटम डालो तो इसका थ्री फोर्थ या सौ ग्राम अपनी मन स्वीट से भरो और मजा लो इन सब मिठाइयों की सौ ग्राम सर्विंग आपको एक से लेकर दो कैलरीज के बीच में देगी जिसमें पोंगल सबसे कम और रमा केसरी सबसे ज्यादा कैलरीज देगा इस शीट का लिंक भी आपके रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में है तो अभी तक डिस्कस की हुई पहली दोनों रणनीतियां आपके लिए मीठा खाना आसान बना देंगी और अगर इनसे जुड़ा कोई भी सवाल हो या एग्जीक्यूट करने में दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना खैर अगली स्ट्रेटेजी मिठाई में भी न्यूट्रिशन ढूंढने वाले अपने दोस्तों के लिए अब इस वीडियो के लिए सिलेक्ट की गई इन अठारह मिठाइयों में से फोर्टी तो मिल्क बेस्ड है जो अच्छा सोर्स है प्रोटीन फैट और कैल्शियम का तो इनमें से अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई भी चुन लो फिर आती है बाकी शानदार इंग्रीडियंट से बनी मिठाइयाँ जैसे गाजर और दूध से बना गाजर पाक प्रोटीन फैट और वाइटमिन ए देगा बेसन से बना बेसन का लड्डू फाइबर प्रोटीन और अन्य न्यूट्रिएंट्स देगा काजू से बनी काजू कतली गुड फैट प्रोटीन और बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देगी चावल और मूंग दाल से बना पोंगल चावल और मिल्क से बनी खीर और चावल और कोकोनट से बना मोदक इत्यादि ये सभी अच्छे ऑप्शन हैं इनमें से कोई भी उठा लो अच्छा स्ट्रेटेजी थ्री वाली मिठाइयाँ पहली दोनों में कवर हो चुकी है तो इसे उनमें बताए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंज्यूम करो और जैसा की आपने अभी तक देखा की ज्यादातर भारतीय स्वीट अच्छे इंग्रीडियंट से बने हैं लेकिन यहाँ क्या खाना है इसे ज्यादा बड़ी समस्या कितना खाने की क्योंकि एक हेल्दी मिठाई वही है जहां आप समय पर रुक जाओ और अगर अभी तक आपने रियलाइज किया कि हमने आपके स्वीट के कंजम्पन को इस वीडियो में मॉडरेट करने की कोशिश की है कहीं पीसेस और कहीं कटोरी में और ऐसा ही एक प्रयास हेल्दी मिठाई कंपनी ने भी किया है जिन्होंने एक्सेस स्वीट कंजम्पन की प्रॉब्लम को रियलाइज करते हुए मिठाइयों के छोटे पोर्शन रखे हैं और सबसे जरूरी इनकी मिठाई शुगर से नहीं बल्कि स्टीबिया से स्वीटेंड है तो मतलब एक नॉर्मल मिठाई के कंपेरिजन में आपको इनकी मिठाई में कैलरीज ऑलमोस्ट आधी मिलेंगी तो इफ यू विश टू ट्राई दिर लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और लास्ट और आखिरी रणनीति है डीप फ्राइड मिठाइयों का सेवन कम से कम करना जिसमें है गुलाब जामुन घेवर और जलेबी इनका प्रॉब्लम है मिनिमम न्यूट्रिशन वेरी टेस्टी एंड
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस वीडियो की रिसर्च के लिए जिसके शानदार एफर्ट्स की वजह से ही ये वीडियो मुमकिन हो पाया इस वीडियो को हमने इस आर्टिकल के जरिए थोड़ा और डिटेल से समझाया है अपनी वेबसाइट पर चाहो तो इस वीडियो के बाद उसे भी पढ़ सकते हो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट करके बता देना और मिठाई वाली शीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है तो फाइनली हमने इस वीडियो से क्या सीखा हर मिठाई का टुकड़ा ऑलमोस्ट आधा चीनी होता है जो बेहद टेस्टी होने की वजह से लोग ज्यादा खाते हैं और एक्सेसिव कंजम्पन ही मिठाई से जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसका समाधान है मॉडरेशन में खाना जिसका पहला तरीका है छोटे पीसेस वाली मिठाई उठाओ दूसरा वाटर या मॉइस्चर बेस्ड मिठाई खाओ और आखिरी डीप फ्राइड मिठाई को मिनिमाइज या अवॉइड करो और खास करके भारत जैसे देश में जहाँ आज भाई दूज है तो कल गुड़ी पारवा परसों क्रिसमस और उससे अगले दिन ईद हर रंग में मीठा है तो या तो हर बार जरूरत से ज्यादा खाकर अपने आप को और चीनी को कोसते रहो और या फिर जिम्मेदारी उठाओ अपनी आदतों को बदलने की और जब तक आपकी लाइफस्टाइल का बड़ा हिस्सा पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी अपनी चॉइसेस पर कंट्रोल और मॉडरेशन में खाना है ये मिठाई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती इस विचार के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं आपके समय के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में